ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσιμπόγλου που είσαστε μαζί μα. Μπορείτε να μοιραστείτε λίγα λόγια από τη σκοπιά του Γενικού Διευθυντή τη Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο για αυτή την ιστορική περίοδο για τη βιβλιοθήκη, μια περίοδο μετακίνηση ή ακόμη και μεταμόρφωση στι νέε εγκαταστάσει που ήρθαν ω αποτέλεσμα τη μοναδική δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρκο. Εγώ σα ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και την ευκαιρία που μου δίνετε να πω την εμπειρία μου από αυτή την πραγματικά ιστορική περίοδο για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Είναι όντως ιστορική, είναι σπάνιο το φαινόμενο. Συμβαίνει κάθε 100 χρόνια μια βιβλιοθήκη αυτή της εμβέλειας να ράζει τόπο, στέγη. Όμως εδώ ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η μετακόμιση που από μόνη της είναι ένα τεράστιο έργο αλλά είναι η προσπάθεια μετασχηματισμού, μεταμόρφωσης, όπως είπατε, αναγέννησης, αν θέλετε, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Μετά από πολλά χρόνια παραμέλησης, προσπαθεί να μαζέψει και να επιτεθεί στο μέλλον. Είναι λοιπόν μια συνειδητή επίθεση στο μέλλον, θα θέλαμε να δώσουμε ένα διεκτήριο. Το οφείλουμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος το οφείλει στην κοινωνία, στην κοινότητα. Όχι μόνο της Ελλάδος, την ελληνική δηλαδή κοινότητα, αλλά την παγκόσμια. Είμαστε θεματοφύλακες ενός πλούσιου, πλουσιότατου πολιτισμού του ελληνικού που ξεπερνάει τα όρια και τη διάρκεια του ελληνικού κράτους. Αυτός ο θεματοφύλακας ξαναγεννιέται. Άρα πάει σε μια καινούργια εποχή. Ε, συνηθίζω να λέω ότι είναι μια μετάβαση στον χώρο, από τόπο σε τόπο, στον χρόνο, σε μια άλλη εποχή, αλλά και στον τρόπο, δηλαδή σε αυτά που θα η λειτουργία θα, θα, θα προσφέρει στις υπηρεσίες από εδώ και πέρα. Σχεδιάζει να προσφέρει από εδώ και πέρα ηλεκτρονικά και έντυπα στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σε ερευνητέ Έλληνες και ξένους. Ποια μέσα και εργαλεία θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές που σχεδιάζουν να επισκεφτούν το νέο κτίριο ε, ή ακόμη και προετοιμάζοντα αυτή την επίσκεψη. Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποια. Ναι. Θα προσπαθήσω. Στον καινούριο χώρο η Εθνική Βιβλιοθήκη θα αναδιπλωθεί, θα αναπτυχθεί πραγματικά. Ε, είναι όλα αυτά που γίνονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη γίνονται χάρη στη μεγάλη και τεράστια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ελληνικό δημόσιο, άρα στην ελληνική κοινωνία, με τη δωρεά των 700 περίπου εκατομμυρίων ευρώ προς, ε, για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος που περιλαμβάνει το πάρκο το περιβάλλοντα χώρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Λυρική της Ελλάδος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξεκίναγε η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες ε, κοινωνικοί εταίροι, η ακόμα και η βιβλιοθηκονομική κοινότητα, αυτή την προσπάθεια για να μεταβούν στο μέλλον, εάν δεν υπήρχε αυτή δωρεά. Ε, είναι η... και η αιτία και η αφορμή παράδειγμα αλλά και η δυνατότητα, το εργαλείο να πάνε. Στο καινούργιο χώρο οι υπηρεσίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Εδώ είχαμε συρρυκνωθεί από την δεκατία του 1950 περίπου σε ένα αναγνωστήριο της τάξης των 78 θέσεων εργασία ερευνητών. Εκεί θα έχουμε περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Επίσης, εδώ δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, θησαυροφυλάκια, ειδικού χώρους φύλακης των πολύτιμων, πραγματικά πολύτιμων θησαυρών, ιστορικά, λογοτεχνικά, αισθητικά και οικονομικά ακόμα. Ε, εκεί έχουμε τέσσερα θησαυροφυλάκια, ένα για τα, θησαυρο, για τα χειρόγραφα, ένα δεύτερο για τα αρχεία, ένα τρίτο για τα παλέτυπα αρχέτυπα και ένα για τις ειδικές συλλογές. Τέσσερα διαφορετικά θησαυροφυλάκια. Χώρους μελέτης, χώρους ε, συγκέντρωση με χώρους και ομαδικής συνεργασίας και μελέτης και τα δυο 
Ε, και βέβαια μια πληθώρα από ηλεκτρονικούς, ηλεκτρονικούς πόρους, ηλεκτρονικές πηγές, όπως βάση δεδομένων ε, και ηλεκτρονικά περιοδικά, που δεν υπήρχαν. Αυτά προσπαθούμε να συνδυάσουμε δωρεά, κρατικό προϋπολογισμό, συνεργασίες και να έχουμε μια σουίτα από μια βεντάλια από υπηρεσίες. Ε, θέλω να πω ότι έχουμε αποκτήσει ήδη τα πρώτα μας ηλεκτρονικά βιβλία. Ε, αναδεικνύουμε σε λίγο και τα ηλεκτρονικά περιοδικά ως μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μια προσπάθεια που ξεκίνησε και από και εγώ τη μικρή μου συμβολή από το 1997 και τώρα καρπονόμαστε τις προσπάθειες που έγιναν από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος είναι μέλος αυτού του συνδέσμου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων και έχει πρόσβαση σε όλους τους μεγάλους επιστημονικούς εκδότες στα ηλεκτρονικά τους περιοδικά. Όμως παράλληλα με τη δωρεά αλλά και με τον κρατικό προπολογισμό, δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εννοώ, τη στάξη των 5 εκατομμυρίων, πέραν του κυρίου, ε, αγοράζουμε ή έχουμε συνδρομή σε πηγές που δεν τις είχαμε. Ε, κυρίως εστιαζόμαστε σε πηγές που καλύπτουν τον ελληνικό πολιτισμό στην, ε, και την πρόσληψή του στη διαχρονία του. Άρα, οι ερευνητές Έλληνες και ξένοι θα έχουν χώρους για μελέτη, θα έχουν ενημερωμένε ψηφιακέ αλλά και έντυπες συλλογέ. Αγοράσαμε μετά από 20 περίπου χρόνια πραγματικά συλλογέ, ανανεώσαμε τη συλλογή μα από τα ξενόγλωσσα, από τι ξενόγλωσσε δημοσίευση. Δεν είχαμε βιβλία για 20 χρόνια. Αυτό θα φανεί σε λίγο. Ε, καταλογραφούμε αυτό το υλικό εντατικότατα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε πλήρη καταλογράφηση μέχρι το Δεκέμβρη του 2017 για να μπορεί να είναι προσβάσιμο από μακριά από όλο τον κόσμο. Επιπλέον οι άνθρωποι, που θα, οι ερευνητές που θα ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν κράτηση, να κλείσουν το τεκμήριο που θέλουν εκ των προτέρων για την ημέρα και την ώρα που θα έρθουν, για να το έχουμε έτοιμο και να το βρούμε εκεί πέρα. Υπάρχουν περίπου χώροι για όλο τον κόσμο, για όποιον ενδιαφέρεται, ε, αλλά θα προσφέρουμε και άλλα πράγματα που είναι άλλα με ποια έννοια, πληροφορική παιδεία, το Information Literacy, που είναι απαραίτητο για να προσεγγίσει κάποιος την ηλεκτρονική μορφή των τεχνηρίων. Να κτήριο θα λειτουργήσει και το νέο δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και πώς θα λειτουργήσει για τα μέλη της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας. Ναι. Καταρχήν, τα μέλη της ερευνητική κοινότητας, που θα είναι εγγεγραμμένα μέλη, δωρεάν, αλλά εγγεγραμμένα μέλη στην ε, Εθνική Βιβλιοθήκη, έχουν δικαίωμα χρήση και της, του δανειστικού τμήματος. Η δανειστική βιβλιοθήκη είναι μια διακριτή συλλογή εντός της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια ε, συλλογή που το περιεχόμενο τη οποία θα δανείζεται, θα, μπορεί να δανείζεται, ε, ως όπως μία public library, όπως μία δημόσια βιβλιοθήκη. Αλλά ανήκει, είναι μέρος του μήνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Άρα οι ερευνητές που είναι εγγεγραμμένα μέλη έχουν δικαίωμα αυτής της σκέφτης δανεισμού mm -hmm. για το κομμάτι της συλλογής που ανήκει στην δανειστική βιβλιοθήκη. Mm -hmm. Όχι για το κομμάτι της συλλογής που είναι στην μη δανειστική βιβλιοθήκη, όπως σημαίνει σε όλες τις βιβλιοθήκες. Τώρα, για το δανειστικό τμήμα. Ε, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο μία βιβλιοθήκη να ενσωματώνει, να ε, αγκαλιάζει ένα δημόσιο δανειστικό τμήμα. Είναι σπάνιο μέχρι τώρα. Μπορεί να ρυθμίσει κανένας δύο ή τρεις βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν τάσεις αυτό να επεκταθεί. Θα έφερα κάποια παραδείγματα κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών που είτε έχουν σχέση με τις βιβλιοθήκες και δημιουργούν μια στρατηγική ανάπτυξη είτε ενσωματώνουν τέτοιες δραστηριότητες. Και αυτές είναι η Ολλανδία, είναι η Σουηδία, είναι η Νορβηγία και η Λιθουανία προς το χρόνο, πόσο φτάνει η γνώση μου σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε στο uh, Conference of European National Librarians. Ε, άρα το δανειστικό τμήμα κυρίως απευθύνεται σε ένα κοινό καινούργιο για την βιβλιοθήκη. Από τα παιδιά τα μικρά, των τριών ετών, έξι ετών, τους, τα μεγαλύτερα λιγάκι του μέχρι του εφήβου, αλλά και ε, ενήλικε και ηλικιωμένου. Και θα προσφέρει μια, ένα ευρύ φάσμα 
και από ηλεκτρονικέ πηγέ, αλλά και από μια συλλογή από έντυπο υλικό που θα αναμενόμαστε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κοινού, αλλά προσφέρει και άλλε υπηρεσίε. Υπηρεσίε όπω δυνατότητα συναντήσεων εντό των χώρων του βιοδίκη για meeting, επαγγελματικά. Ε, θα έχει έναν ε, ραδιοσταθμό. Θα έχει έναν στούντιο για ηχογράφηση. Έχει ήδη αγοράσει όργανα μουσικά για να τα δανείζεται ο κάσμος, όχι να, να τα χρησιμοποιεί, να τα κλείνει, να τα χρησιμοποιεί. Ε, άρα θα μπορεί να ηχογραφηθεί ε, μουσικές παραγωγές νέων ανθρώπων που δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν, δωρεάν. Και επίσης έχει και ένα στούντιο ε, οπτικογράφησης, βιντεοσκόπησης δηλαδή, παραγωγής ταινιών, έργων για project σχολικά, μαθητικά, αλλά και πιο επαγγελματικά ίσως. Αυτά είναι τα καινούργια. Ε, Συν ένα maker space για ανθρώπους που θα καταπιαστούν με κάτι ε, στα χέρια τους, ε, που μπορεί να αποθεί deep printing μέχρι ε, κατασκευή πραγμάτων. Μια εκδήλωση που κάναμε πρόσφατα, βάλαμε μια πρέσα παλαιά τυπογραφική να τυπώνουν ένα φυλάδιο και να το δένουμε τον παρό, παλιό παραδοσιακό τρόπο. Ε, έχουμε λοιπόν και τέτοιου είδου ε, ε, δραστηριότητε, τι οποίε απευθύνουμε σε όλα τα, τις ηλικίε. Ε, Επίση, μία ομάδα στόχο θα είναι οι φοιτητέ, που σε συνεργασία με τι τοπικέ ε, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκε θα προσπαθήσουμε και εμεί να του προσελκύσουμε για αυτό το το θέμα της ε, ε, πληροφοριακής παιδείας, δηλαδή του, ή αλλιώς το λένε information letters του πληροφοριακού εγγραμματισμού, διότι βλέπουμε ότι στην κοινωνία των πληροφοριών την οποία περνάμε διάγουμε, θα έχουμε πρόβλημα στις πληροφορίες γιατί είναι διαθέσιμες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Είτε ανοιχτής πρόβλησης, που είναι ένα άλλο κίνημα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, είτε με τον τρόπο του σε κάποιο χώρο θα προσφέρονται. Το ερώτημα είναι αν είναι εφοδιασμένος ο αναγνώστης χρήσης ερευνητής, ενδιαφερόμενος, να μπορεί να τα αξιοποιήσει. Δηλαδή αν γνωρίζει τις πληροφοριακές του ανάγκες, αν γνωρίζει τις πηγές που υπάρχουν διαθέσιμες για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, αν μπορεί να τις ε, αξιολογήσει, να τις αναζητεί, να τις ε, επεξεργαστεί και να τις χρησιμοποιήσει. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που λέγεται πληροφορική παιδεία. Δεν το προσφέρουμε εμείς αυτό στο κοινό που θα έχετε, mm. αλλά και σε άλλες ηλικίε. Mm. Πρόσφυγες, που είναι ένα μεγάλο... Ε, ήδη δίνουμε τους χώρους σε ομάδες προσφύγων από τα κάμπους των προσφύγων για να κάνουν χρήση των κοινοτήτων, να κάνουν την εφημερίδα τους, να ε, διαβάσουν τις ε, ειδήσει, να γράψουν και η, την ιστορία τους. Πληρώσατε πρόσφατα και ένα επαγγελματικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαιρόμαστε πολύ που αυτό έγινε μέσα από τη συνεργασία με το κέντρο και μετά από πρόσκληση του Γκρέγκορι Νάζ. Για τον οποίο ευχαριστούμε και τον Γκρέγκορι Νάζ, τον αγαπητό καθηγητή. Ε, το ταξίδι αυτό ήταν πραγματικά στην ώρα του. Το κέρδο για την Εθνική Βιβλιοθήκη ήταν τεράστιο. Πραγματικά τεράστιο και θα προσπαθήσω να εξηγήσω με συγκεκριμένα πράγματα ε, το γιατί. Ε, η επαφή με τον Γκρέγκορ είχε αρχίσει εδώ και δυόμιση περίπου χρόνια, τουλάχιστον προσωπικά με την ομάδα που είναι τώρα, με κέντρο τα ομιλικά χειρόγραφα που έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη. Μάλιστα προσφέρθηκαν να φέρουν το λίκνο από τον Ναύπλιο εδώ για να το ε, να το να ψηφιοποιήσουμε τα χειρόγραφα. Θα γίνει ψηφιοποίηση και είναι ένα σημείο συνεργασία με, το, ε, με όλο το προσυγγόδιο του Χάρβαρτ, με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ. Ε, αλλά θέλουμε και σε ένα άλλο επίπεδο συνεργασία περισσότερο. Και αυτό πετύχαμε. Με την επίσκεψη, καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πάρα πολλά, τουλάχιστον 10-12 τμήματα ή διαφορετικά ε, εργαστήρια. Ψηφιοποίηση, συντήρηση ελληνικών σπουδών, ε, μουσικών χαρτών. Ε, όπου η εμπειρία ήταν εκπληκτική. Είδαμε που βρισκόμαστε, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε και αποκτήσαμε και επαφέ ανθρώπινε με του ε, ειδικού εκεί. Ε, είχαν ήδη προηγηθεί επισκέψεις από το Χάρβαρτ δύο τουλάχιστον ε, post-doc για τα χειρόγραφα και έκαναν μια πρώτη αξιολόγηση και μια πρώτη έρευνα. Ε, άρα το ταξίδι ήταν σαν φυσικό επακόλουθο σε αυτή την, ε, την ε, συνεργασία. Ε, ήδη σχεδιάζουμε και από τα αποτελέσματα να μπούμε στο πρόγραμμα για τα χίλια πρώτα χρόνια ελληνικής γραμματείας και αυτό 
Το θεωρώ υποχρέωση τη ελληνική, τη εθνική βιβλιοθήκη τη Ελλάδο να συμμετέχει. Αν δεν συμμετέχει η εθνική βιβλιοθήκη τη Ελλάδο με τόσο πλούτο σε ε, ε, υλικό που αναφέρεται στην κλασική γραμματεία, την ελληνική γραμματεία, ποιο θα συμμετέχει. Άρα, όχι απλώ δεχτήκαμε την πρόσκληση και διαρρεύνουμε του τρόπου τώρα συνεργασία, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά. Ε, Επίση, ε, οι ανταλλαγέ σε, σε επαγγελματικό επίπεδο ε, συντηρητών, παλαιογράφων, ε, πληροφορικών έχουμε να κάνουμε έχουν πολλού τομεί, του οποίου θα του αξιοποιήσουμε και σε επίπεδο προτύπων και σε επίπεδο ανταλλαγών εμπειριών. Ε, χαιρόμαστε, γνωρίζουμε ότι η ανοιχτή πρόσβαση ω ιδέα έχει. Ε, υιοθετηθεί από, την, από το Χάρνορ γενικά και προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε εθνική βιβλιοθήκη σε αυτό το τομέα και εγώ προσωπικά αλλά και η εθνική βιβλιοθήκη. Η... Υπήρχε όμως και συνέχεια γιατί βρεθήκαμε και στην... είχαμε την ευκαιρία πάμε στην Βοστόνη και στο... στην Boston Public Library όπου και εκεί είδαμε ιδέες που θέλουν να υλοποιήσουν εδώ για το δανειστικό τμήμα αλλά και στο... στην Ουάσιπτον ε... Πριν μας είναι ουάσιτο μάλλον να πω ότι μεσολάβησε η μετάβασή μας στο University of Virginia όπου και εκεί ήταν μια ευχάριστη πραγματικά έκπληξη. Βρήκαμε ανθρώπους που μας αγκάλιασαν σε μια ζεστή αγκαλιά, μας δέχτηκαν όλους. Είδαμε ε, και εκεί τους ανθρώπους που ήταν διαθεθειμένοι να, ε, να, να μας βοηθήσουν. Ε, ήδη άνθρωπος από το Virginia είναι εδώ αυτές τις ημέρες και ξεκινήσαμε, δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι στην, στα, στα, στην πράξη και συνεχίζει την έρευνά του με την υποστήριξη και τη δική μας. Και το τελευταίο τεξ... μέρος, το τελευταίο ο τελευταίος προορισμός ήταν βέβαια η Ουάζιγκτον, όπου είχαμε, είδαμε όλα τα σημαντικά, τους σημαντικούς οργανισμούς. Ε, γενικά αρχεία των ΗΠΑ και το Λάιβο Κόμπρες, βέβαια. Ε, στο λάβο ακόμα θα σταθώ γιατί ήταν εντυπωσιακή, κάτι που το ξέχασα, η, η υποαντιπροσώπευση του ελληνικού έντυπου, ε, των ελληνικών εντύπων δημοσιευμάτων, είτε σε περιοδικό τύπο είτε σε ελληνία, τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώ τα προβλήματα που ταλάνιζαν την εθνική βιβλιοθήκη δεν έμειναν μόνο στη χώρα. Έχουν τις επιπτώσει του και στην αντιπροσώπωση ελληνικής παραγωγής βιβλίων στο Λέγκο Κόμπλες. Ήρθαμε σε επαφή, ε, αντιληφθήκαμε βέβαια παράλληλα και το κενό που έχουμε στις συλλογές της δικές μας από ξενόγλωσσα βιβλία, αγγλική συλλογής πρωτίστως, αγγλικά, που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. Και έχοντας λοιπόν σαν benchmark, σαν πρότυπο ή σαν ε, οδηγό τις συλλογέ και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, αλλά και των άλλων, και του Λαϊκού Κόγκρες. Με τον Λαϊκό Κόγκρες ήρθαμε σε συνεργασία στο πρόγραμμα ανταλλαγής πολλαπλών αντιτύπων και θα έλεγα ότι ήταν μια αντίδραση άμεση. Ε, στείλαμε ήδη τα πρώτα 145 βιβλία και περιμένουμε τα δικά τους 145 μέσα σε περίπου ε, μια εβδομάδα από την ημέρα που αφηθήκαμε από την Ουάσικο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει μια συνεργασία όχι μόνο με το Χάρβαρτ που ούτω ή άλλω έχει ξεκινήσει, αλλά και με έναν ευρύτερο βάσμα. Θα ήθελα να μην το μετανιώσουν οι άνθρωποι που μα πήραν την πρωτοβουλία και κυρίω ο Γκρέγκο Ρινάζ που το οφείλει. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για την επίσημη τελετή γενιών που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ενώ εσεί έχετε ήδη δραστηριοποιηθεί, έχετε ξεκινήσει κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στο νέο κτίριο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω ποια γεγονότα, δράσει ή εκθέματα θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Και πώ θα σχετίζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη με άλλου σημαντικού φορεί στο ίδιο συγκρότημα, όπω η Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόκληση που παρουσιάζεται. Η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού του Μασταύρου Νιάχου. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε τι δράσει μα. Δεν είπαμε μέχρι τώρα ότι δημιουργήσαμε ένα δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών. Με αφορμή μια καμπάνια μια καλοκαιρινή εξεταρτία για την ανάγνωση που την τρέχουμε τώρα τρίτη χρονιά με, που συγκεντρώνει περίπου 150 βιβλιοθήκες από όλη την Ελλάδα και πέρσι είχαμε περί, τις 3,5 περίπου χιλιάδες ε, δραστηριότητες που πήραν ε, μέρος σε 70.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. 
Είναι η τρίτη χρονιά αυτή που το κάνει η Κυβερνήτη. Άρα αυτό ξεκίνησε. Κέντρο πλέον φέτο έχει το κέντρο πολιτισμού του Δημοσταυρού, του χώρου τη Βιβλιοθήκη, όπου έχει τα σημεία ανάγνωση, όπου έχουμε διαμορφώσει το χώρο με τι συνήθειε, περιγράφουμε τι συνήθειε, πού διαβάζει, γιατί διαβάζει, τι διαβάζει, πώ διαβάζει καθένα. Και αυτό παίρνουμε στοιχεία από όλε τι βιβλιοθήκε που συμμετέχουν και από όλα τα μέλη των βιβλιοθήκων που συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα και το Λονδίνο και τη Μαριούπολη από την Ουκρανία. Άρα αποκτάει μια ευρύτερη έννοια και είναι μια δραστηριότητα που γίνεται στην Ελληνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδα με συντονισμό δικό μα. Ε, αρχίσαμε σταδιακά, σιγά σιγά, μια σειρά από διαλέξει, πάλι που θα τι έχει στην περίοδο του, που το κέντρο πολιτισμού κάνει τα June Events. Τι δραστηριότητε για, για το συνέδριό του. Ε, και ήδη έχουν φιλοξενηθεί πριν καν πάμε προγράμματα ευρωπαϊκά για digital humanities και έγινε το συνέδριο τη ύφλα στου χώρου μα, το President's Meeting τη ύφλα, στου χώρου του κέντρου πολιτισμού αλλά και στον χώρο τη Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδο. Άρα είναι μια συνεχή δραστηριότητα πάνω σε αυτόν τον χώρο πριν καλά πάμε. Πριν καλά, καλά πάμε. Ε, η ίδια ο χώρο χρησιμοποιείται. Αν πάτε mm -hmm. κάτω, θα δείτε ότι τα αναγνωστήρια του, του δανειστικού τμήματο είναι γεμάτα ήδη από κόσμο. Είναι από φοιτητέ, μάλλον υποψήφιου φοιτητέ που μελετούν για τι εξετάσει του Ιουνίου. Και έχει ανοίξει ο χώρο, είναι μέχρι τι 12 το βράδυ και θα συνεχίσει να είναι. ίσως να το ανοίξουμε και όλο, τουλάχιστον κάποια αναγνωστήρια θα είναι και ό, ό, όλη τη νύχτα. Όσο ο κόσμο θέλει να διαβάζει, εμεί θα τον βοηθάμε και δεν θα τον αποτρέπουμε. Ε, Αυτέ είναι μερικέ από τι τώρα δραστηριότητε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι δραστηριότητε, αλλά είναι λειτουργίε. Να πω λοιπόν ένα. Ε, το συλλογικό κατάλογο των ελληνικών βιβλιοθηκών. Είχα την τιμή και την ευκαιρία προσωπικά από την Κύπρο να συντονίσω τον, τον συλλογικό κατάλογο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Αυτό ο ίδιο κατάλογο τώρα, όντα στην ελληνική βιβλιοθήκη, αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Άρα ένα εργαλείο που οποιοδήποτε είτε στην Ελλάδα στο εξωτερικό θα μπορεί να προσφέρει για να δει αν ένα βιβλίο υπάρχει σε κάποια βιβλία στην Ελλάδα. Ένα άλλο στοιχείο που είναι υπό ανάπτυξη, αυτό έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα παραδοθεί το πρώτο του τμήμα περίπου το Δεκέμβριο του 2017. Ένα άλλο τμήμα είναι η καταγραφή του ελληνικού ιστού. Η εθνική βιβλιοθήκη κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη να καταγράφει, να συγκεντρώνει, να οργανώνει και να συντηρεί και να διαθέτει ό,τι παράγεται στη χώρα. Ή στην Αλλοδαπή και αφορά τη χώρα. Τι γίνεται όμω με την ψηφιακή δημοσίευση. Ό,τι δεν καταγραφεί τώρα χάνεται για πάντα. Δεν είναι όπω τα βιβλία που μπορούμε να τα δούμε κάποτε μετά από αιώνε, γιατί υπάρχουν σε ειδική μορφή. Αυτά εξαφανίζονται. Κάθε χώρα λοιπόν καταγράφει ε, την ε, ψηφιακή τη ιστορία, καταγράφοντα τον ιστό. Εμεί ξεκινήσαμε με 20 χρόνια καταστέρηση, καταγράψαμε πέρσι, το, μέχρι το τέλο του, το του χρόνου για τον ελληνικό ιστό, το dot.gr. Και τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη καταγραφή, κάθε εξάμεινο, για να ορίσουμε την πολιτική μας, να α, είναι το ιστοσυγκομιδή στην έχει αποδοθεί στην ελληνική, το, το web harvesting, η internet archiving. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Άρα σταματήσαμε εκεί τη συγγή της ιστορίας, καταγράφουμε την ιστορία. Είναι σημαντικό γιατί είναι η νέα μορφή Καταγραφή έκραση, οπότε ε, αυτό θα δοθεί μετά από χρόνια για έρευνα σε ερευνητέ. Σε Άλλο λοιπόν που το συλλογικό κατάλογο και αυτό είναι μια προσπάθεια να, ε, για την κατανόμου κατάθεση, το legal deposit, που είναι η ορμόδια φορά στην αρχική βιβλιοθήκη, να γίνεται και για το, ε, στην ηλεκτρονική του μορφή, για το έντυπο παραγόμενο υλικό, έντυπο παραγόμενο υλικό, ακόμα δηλαδή και για υλικό παράγεται έντυπα να κατακτήσει ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο για να αποφύγουμε μελλοντικά τι ψηφιοποιήσει υλικού που έχει παραχθεί. Και αυτά είναι μερικά από τα τρία-τέσσερα πράγματα που μπορώ να πω ε, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρώτε φάσει παράδοση θα είναι προ το τέλο του χρόνου και τη λειτουργία. Και τέλο, ήθελα να σα ρωτήσω αν μπορείτε να μα πείτε λίγα λόγια για τα σχέδιά σα για το το παλιό ιστορικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, που αποτελεί και μέρος της παρόφημης τριλογίας Εθνική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμια Ακαδημία Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας. Το Βαλιάνιο mm. είναι 
κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Παραμένει λοιπόν Εθνική Βιβλιοθήκη και ο στόχος όλων μας του Εφορευτικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του κόσμου, του Προσωπικού είναι αυτό το κτίριο να ξανασοντανέψει. Δηλαδή, να έρχεται ο κόσμος, να λειτουργήσει το αναγνωστήριο, να έχει εκδηλώσεις συνεχώς, δραστηριότητα συνεχώς, αφού πρώτα βέβαια αποκατασταθεί, γιατί η... το βάρος του χρόνου έχει φανεί, χρειάζεται αποκατάσταση ε, με το που μεταφερόμαστε στο κέντρο πολιτισμού, αρχίζουν οι εργασίες από κατάσταση του κτηρίου για να μπορέσει να υποθεί τις καινούς λειτουργίες. Καταρχήν, μερικά πράγματα είναι ε, από την κατασκευή τους ε, προκαθορισμένα το τι θα γίνουν. Η δεξιά πτέρυγα είναι πτέρυγα που δεν έχει πατώματα, έχει επίπεδα ραφιών. Είναι πέντε επίπεδα μεταλλικών ραφιών. Αυτό αποτελεί αρχαιολογικό μνημείο οπότε θα διατηρηθεί και θα φιλοξενήσει, αφού όμως θωρακιστεί πραγματικά ε, και οι συνθήκες ε, θερμοκρασία υγρασία ε, εξασφαλιστούν οι κατάλληλε και φωτισμού, να γίνει μια διπλή λειτουργία. Δηλαδή θα είναι ένα θησαυροφυλάκιο με τους θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το αρχιακό αντίτυπο, αυτό το τύπο δηλαδή που το φυλάσσουν για τους αιώνε. Τυχαία είναι απέναντι από την τράπεζα τη Ελλάδα που έχει άλλου είδου χρυσού. Εδώ θα έχουμε άλλου είδου χρυσού. Αλλά παράλληλα αυτό ο χρυσό θα είναι ορατό επισκέψιμο από του ενδιαφερόμενου. Είτε Έλληνε είτε ξένου επισκέπτε που ενδιαφέρονται να δουν οπτικά τουλάχιστον και να κάνουν μια διαδρομή μέσα στο δισαυροφυλάκιο. Είναι προφυλαγμένα προφανώ τζάμια και κρίστα κλπ. Να δουν του χώρου και να δούνε επιλεγμένες προβολές κάποιων βιβλίων ιστορικών τεκμηρίων που θα φυλάσσονται εκεί. Το αναγνωστήριο θα είναι αναγνωστήριο, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο όμως χρήση ηλεκτρονικών πηγών, ό,τι είναι διαθέσιμο στο κέντρο πολιτισμού θα είναι διαθέσιμο και εδώ, είτε αφορά προσβάσεις σε έτοιμες ηλεκτρονικές πηγές τρίτων, είτε στις, ε, στα ψυχιακά δημοσιεύματα που δημιουργεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την ψηφιοποίηση χειρογράφων. Τουλάχιστον 700 χειρόγραφα είναι ψηφιοποιημένα ήδη και θα ξεκινήσουμε μαζικά την ψηφιοποίηση μόλις πάμε στο κτίριο παλαιτήπων, βιβλίων δηλαδή τύπων. Επίσης, ψηφιακά, ε, ήδη υπάρχει ψηφιακή συλλογή, αλλά σε μικρό αριθμό, κάπου ένα εκατομμύριο περίπου σελίδε ψηφιακές εφημερίδων, που είναι προσβάσιμες ανοιχτές από το κοινό. Αυτές λοιπόν οι εφημερίδες θα συνεχιστεί ψηφιοποίησή τους για τους ερευνητές, ώστε να μην χρειάζεται να έρθουν στο χώρο για να ε, έχουν πρόβλημα στις εφημερίδες. Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαστε σήμερα μαζί μας. Ε, το κέντρο ελληνικό σπουδόν είναι πάρα πολύ χαρούμενο που ξεκινά και συνεχίζει αυτή τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ε, εγώ σας ευχαριστώ ξανά γιατί μας δόθηκε ευκαιρία και με το ταξίδι αλλά και με την, την πια μακρόχρονη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει να μπορέσουμε πραγματικά να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον και στο μέλλον. Και όλα αυτά με κέντρο τον, την διάδοση του, της μελέτης του ελληνικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.